Good morning and welcome to the house of the Lord. Thank you for coming to, to his house to worship him this morning. Uh, would you stand please? It's wonderful to be in his house and I was praying several times this morning for people who would wake up and try to decide whether or not to come and the Lord would touch their heart. So I'm trusting God's going to continue to answer that prayer and people will come. Uh, as you pray today, please remember Molly Ryerson. She's sick today. Pray the Lord will touch her. Karen Turney is sick as well. We pray the Lord will, will touch her. So uh, the praise team will come. They're going to lead us in worship. Let's worship the Lord and uh, give him the praise he deserves. God bless you. Joy to the world.
the sun cannot compare to the glory of your love, oh Lord. There is no shadow in your presence, oh Lord. No more no man will dare to stand before your throne, before the holy It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering, worship to my King. I'll sing now this morning. The Lord.
What shall I render unto the Lord? ¿Qué pagaré a Jehová? For all his benefits. Por todos sus beneficios. Toward me. Para conmigo. That's an interesting question. Es una pregunta muy interesante. Some of you may have already started buying or making gifts for Christmas. Es posible que algunos de ustedes ya hayan comenzado a comprar o hacer regalos para Navidad. Has anyone bought or made a Christmas gift yet? ¿Alguien ha comprado sus regalos ya? Has anyone received a Christmas gift yet? ¿Ya le han dado regalos? Mm. It's getting close. Ya me lo llega. Do we remember whose birthday we are celebrating? Uh, ¿Recuerdan de quién es el cumpleaños que estamos celebrando? Have you given any thought to what you can give Jesus as a gift? ¿Has pensado en lo que puedes darle a Jesús como regalo? ¿Ha sido un posado en los en su espíritu hacer esta pregunta. Have you been prompted in your spirit to ask this question? ¿Qué regalo puedo ofrecer a Dios? What gift can I offer God? ¿Qué regalo puedo ofrecer a Dios? What gift can I offer God? In the Old Testament, the people of God brought many gifts or offerings to Him. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios le traía muchos regalos y ofrendas. The burnt offering. La ofrenda quemada. Uh, that was a sacrifice of an animal. Era un sacrificio de un animal to atone for their sins and to show their devotion to God. Para expiar sus pecados y mostrar su devoción a Dios. The grain offering, la ofrenda de cereales, an expression of their devotion to God, una expresión de su devoción a Dios, recognizing his goodness and providence, reconociendo su bondad y providencia. La ofrenda de paz, the peace offering, which included thanksgiving offerings, que incluía ofrendas de acción de gracias, free will offerings, ofrendas voluntarias, and wave offerings, y ofrendas mesidías. The sin offering, la ofrenda por el pecado, an offering of atonement for unintentional sin, una ofrenda de expiación por el pecado, y la ofrenda por la culpa, and the, pa pa tres. And the guilt offering, sí. sometimes called a trespass offering or reparation offering. A veces llamada ofrenda por la transgresión o ofrenda de reparación. Now let me pause for one minute. Ahora voy a pausar. Doesn't Brian do a great job? Ah, yo hago un buen trabajo. Give him a cheer. Dale un aplauso. Speaking, speaking of great jobs. Hablando de un buen trabajo. Last week. La semana pasada. Didn't Brian do a great job? Yo, Brian hizo un buen trabajo. And his father. Y su papá. Didn't Pablo do a great job? Hizo un buen trabajo. Gracias, hermano. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Uh, and you talked about uh, las coronas. Hablaste de las coronas. And have you noticed? Has notado? Que es tu hermana Mary Jo. Que la, your sister Mary Jo. Mama Jo. Mama Jo. Tiene una corona en, en su cabeza. Has a crown on her head. 
Where did you get the crown from? ¿Dónde agarraste la corona? Pablo, un regalo, a gift, a gift. Amen. Praise the Lord. <laughs> we were talking about the guilt offering. Estamos hablando de la ofrenda de la culpa. And the purpose of this offering, y el propósito de esta ofrenda, was to make reparations for one's sin. Es el of ofrenda de reparaciones del pecado. Now, this offering had a specific monetary amount. Esta tenía un un monetary value. Un monetario específico. Página 13. Un monetario específico. And the one who owed another on account of a debt due to sin could repay it in silver rather than sacrificing a ram. Y quien le debía a otro a causa de una deuda por un pecado podía pagarla en plata en lugar de sacrificar un carnero. Now, do all these offerings sound complicated? Todas estas ofrendas se oyen complicadas. You can read Leviticus sometimes. Puedes leer el Levítico. You'll learn all about it. Aprenderás de ellas. Because with the guilt offering, porque con el ofrenda de la culpa, there was a 20% fee. Había una un 20% tarifa. That was assessed and given to the priest who mitigated the debt. Y se le entregó al sacerdote que mitigó la deuda. Today we live under grace and not under the law. Hoy vivimos bajo la gracia y no bajo de la ley. No estás agradecido? Aren't you thankful? Aren't you thankful today we live under grace? Give the Lord a cheer. So you may think, puedes pensar, well, since I live under grace, Como vivo bajo de gracia, I guess I don't have to worry about offerings. A lo mejor no tengo que preocuparme de ofrendas. But Adam, what did we just think about? Pero de qué vamos de pensar? An offering of what? Worship. An offering of worship. En una ofrenda de alabanza. The times of offerings are not over. El tiempo de, de ofrendas no está acabado. In fact, Floyd J. Timerson, in a message about our gifts to Christ, said, Floyd J. Timerson, en un mensaje de nuestros Regalos dijo, what we can give to God is small. Lo que podemos dar a Dios es pequeño. Muy pequeño. Very small. When compared to what he has given us. En comparación con lo que él nos ha dado. Can you say amen? Puedes decir amen. Nevertheless, sin embargo, we must not fail in presenting our gifts to Christ. No debemos dejar de presentar nuestros dones a Cristo. Listen to how he introduces this topic. Escucha cómo introduce introduce este tema. He says the greatest gift ever made was by God himself in the person of his son. El regalo más grande jamás hecho fue por Dios mismo en la persona de su hijo. Jesucristo. Jesus Christ. We read of it in what is called the golden text of the Bible. Lo leemos en lo que se llama el texto auero de la Biblia. Now when I start saying this scripture, cuando yo empiezo a decir esta escritura, if you recognize it, si la reconoces, I want you to raise your hand. Quiero que levante la mano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. For God so loved the world. Que ha dado su hijo unigénito. That he gave his only begotten son. Para que todo aquel que le cree, so that whoever believeth in, no se pierda, will not perish, mas tenga vida eterna. But have everlasting life. Juan 3, 16. John 3, 16. How many of you know that scripture? ¿Cuántos saben esa escritura? What a gift. Qué regalo. We can't begin to match what he has given to us. No podemos a comenzar a igualar lo que nos ha dado. But we should be asking the question. Pero debemos hacer la pregunta. What can I render unto the Lord? ¿Qué le puedo dar al Señor? For all his benefits toward me. Por todos sus beneficios conmigo. Are you with me, Judah? ¿Estás conmigo? <laughs> ¿Qué regalo puedo ofrecer a Dios? What gift can I offer God? It doesn't take long looking online or in advertisements no lleva mucho tiempo buscar en línea o anuncios para encontrar to find some gift suggestions. Algunas sugerencias de regalos. Has anyone seen any gift suggestions while you've been looking around? ¿Has mirado sugerencias de regalos? Everyone has ideas on how they can get your money. Muchos tienen ideas cómo te pueden quitar el dinero. Well, this morning I would like to offer some suggestions. Esta mañana me gustaría ofrecer algunas sugerencias on what we can offer God. Sobre lo que podemos ofrecerle a Dios. So let's take a look Vamos a un vistazo on just three suggestions. A solo tres sugerencias. Solo tres sugerencias. Three suggestions. Número uno. Number one. Let his love 
flow through us. Deja que su amor fluya a través de nosotros. Let his love flow through us. Deja que su amor fluya a través de nosotros. That's a gift you can give to God. Es un regalo que le podrás dar a Dios. Even in human terms, love is the greatest of gifts. Incluso en términos humanos, el amor es mayor de los regalos. More words are written on love. Se escriben más palabras sobre el amor. More stories are told about love. Se cuentan más historias sobre el amor. More people are inspired by love. Más personas inspiran en el amor. Than any other subject in human language. En cualquier otro tema del lenguaje humano. It is the constant theme. Es el tema constante. Of our novels. De nuestros novelas, our TV dramas, nuestras dramas and our human aspirations. Y nuestras aspiraciones humanas. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, explica la importancia del amor. Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, explains the importance of love. Wouldn't someone else like to try to follow these notes in two, <laughs> two languages? ¿Alguien más quiere mirar estas notas en dos lenguajes? Someone say, God bless our pastor. Alguien dijo, Dios bendiga al pastor. And God bless Brian. Y Dios bendiga a Brian. 1 Corinthians 13, 13. Primera de Corintios 13, 13. Y ahora, and now, permanece en la fe, and be died in faith, la esperanza, hope, y el amor, charity, estos tres. These three. Pero lo mayor de ellos es el amor. But the greatest of these is charity. Jesus explains that our love is first toward God. Jesús explica que nuestro amor es primero hacia Dios. And then toward our neighbors. Y luego a nuestros prójimos. Listen to the word of God. Escucha la palabra. In Matthew 22. En Mateo 22. Verse 35. Versículo 35. Then one of them which was a lawyer. Y uno de ellos, intrépete de la ley. Asked him, speaking of Jesus. Preguntó, hablando a Jesús. A question tempting him and saying, Por tentarle diciendo, Master, which is the greatest commandment in the law? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesus said unto him, Jesús le dijo, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, and with all thy soul, y con toda tu alma, y con toda tu mente. and with all your mind. This is the first and great commandment. Este es el primero y grande mandamiento. And the second is like unto it. Y el segundo es semejante. Thou shalt love thy neighbor Amarás a tu prójimo as thyself. Como ti mismo. On these two commandments en estos dos mandamientos, hang all the law and the prophets. Depende toda la ley y los profetas. I like the Spanish translation. A mí me gusta la traducción en español. Depende um, Depend. Depends. Toda la ley de los profetas. All the law and the prophets. These two commandments. Estos dos mandamientos. Everything else. Todo lo demás. Depends on it. Depende en esto. Because out, without love for God. Porque sin el amor a Dios. Without love for others. Sin el amor a otros. We fail. Fallamos. All gifts are worthless. Todos los regalos son inútiles and unacceptable y inaceptables unless accompanied by a menos que estén acompañados and given from y sean dados desde a heart of love. Un corazón lleno de amor. Can you say amen? Puedes decir amen. True love has no limitations. El verdadero amor no tiene limitaciones. No boundaries. Ni fronteras. Love cannot be purchased. El amor no se puede comprar. People try. Siempre se, mucha gente trata. They try to buy love. Tratan de comprar amor. Doesn't work. Pero no funciona. Love cannot be purchased. El amor no se puede comprar. Siempre será libremente. It will always freely give it. It is always given freely. Siempre es liberadamente. This Christmas. Esta Navidad. Offer to God that you will allow his love in you. Ofrécele a Dios que permita su amor en usted. To let your love for him. Para permitir que su amor. And for others. Y para los demás. Pour out of your life. Se derrame de su vida. That's a gift you can give to God. Es un regalo que le puedes dar a Dios. You want to give God a gift this ¿Quieres, Christmas? ¿Quieres darle a Dios un regalo esta Navidad? You want to give God a gift this Christmas? ¿Quieres darle un regalo a Dios esta Navidad? How about love? ¿Qué tal amor? For him. Para él and for others. Y para los demás. Número dos. Number two. Ofrécete para el uso de Dios. Offer yourself for God's use. Paul says. Pa Paul dice. In Romans 12 and 1. En Romanos 12, 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. 
Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios that you present your bodies a living sacrifice. Que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo. Holy. Agradable a Dios. Acceptable unto God. Que es vuestro culto racional. Which is your reasonable service. Can you say amen? Puedes decir amen. Listen carefully. Escucha muy atento. Do you think ¿Tú piensas that there has ever been a time in history que en un punto en historia, when the cause of righteousness needed consecrated people more than it does today? Cuando la causa de la justicia necesitaba más personas consagradas de que hoy? We need people dedicated and consecrated to Christ. Necesitamos la gente justa y, y congregadas a hoy. We need people that have surrendered themselves to God. Necesitamos a gente que se han rendido a Dios. You want to give God a gift this Christmas? ¿Quieres darle a Dios un regalo? Offer yourself for God's use. Ofrele, ofrece, ofrece a Dios para su uso. Ask God, what is it you would have me to do? Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga? I've got a great idea. Yo tengo una buena idea. Do what he's already told you. Haz lo que él ya te había dicho. Do what he's already told you. Haz lo que ya te había dicho. Don't do what he's told you not to do. No hagas lo que no te ha dicho. Offer yourself as a living sacrifice. Ofrécete como un uso viviente to him. Para él. Unless he is Lord of all. A menos que él sea Señor de todo. He, he is not Lord at all. Él, él no es Señor en absoluto. So we offer ourselves. Entonces nos ofrecemos. A gift unto Christ. Un regalo a Cristo. Now, how many suggestions did I say? Anyone listening? Three. Alguien más. ¿Cuántas sugestiones llevamos? Tres. Three. Maybe the pastor miscounted. A lo mejor el pastor no contó bien. Espero que no. Hopefully not. <laughs> Número tres. Number three. We can offer to God. Podemos ofrecerle. Nuestra devoción a su palabra. Our devotion to his word. Nuestra devoción a su palabra. Our devotion to his word. Amen. Amen. The psalmist said. In Salmos dice. Capitulo, uh, chapter 119. Capítulo 119. Verse 103 to 105. Versículo 103 al 105. How sweet are thy words unto my taste. Cuán dulces son mis palabras Paladar tus palabras. Yea, sweeter than honey to my mouth. Más que la miel en mi boca. Now when I have a sore throat, yo cuando tengo una garganta seca, you can't hardly swallow. No puedes pasar nada. It just hurts so bad. Y duele tanto. I like to try a little honey. Y me gusta probar la miel. It's good for you. Es bueno para ti. It, it seems to coat my throat. Se hace mejorar mi garganta. It goes down easily. Se va fácilmente. The psalmist said, El Salmo dice, How sweet are thy words unto my taste. Cuán dulce son mi paladar de tus palabras. Sweeter than honey. Más que la miel en mi to boca. my mouth. Through thy precepts I get understanding. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Therefore I hate every false way. Por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. Now listen, we need to love what is good. Necesitamos que amar lo que es bueno. And we need to hate what is evil. Y tenemos que odiar lo que es malo. It's not love what is good. No es amor lo que es bueno. And accept what is evil. Y aceptar lo que es malo. That's okay. Eso está bien. That's what the world is pushing nowadays. Es lo que está enseñando el mundo hoy. It used to be that tolerance meant. Es, antes era que la tolerancia era. That I understand you think differently than I do. Que yo sé que tú piensas diferente que yo. And then it began to change. Y luego empezó a cambiar. Tolerance is now. La tolerancia I, ahora I, es. I approve of what you do. It's okay for you to do it. Yo digo que sí está bien lo que haces tú. And finalmente. And finally. Now it has changed. Ahora ha cambiado. People want us to celebrate the evil that they do. Quiere que celebremos lo malo que ellos hacen. No. 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 A million veces no. A thousand times no. 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 Through thy precepts, I get understanding. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Therefore, por tanto, or because of this, o por tanto, I hate every false way. He aborrecido todo camino de mentira. Thy word is a lamp unto my feet. Lámpara es mis pies, tu palabra. And a light to my path. Y lumbrera mi camino. 
We need to be looking at things through the lens of the Word of God. Tenemos que mirar las cosas con el espejo de Dios. That could be a gift to God. Eso puede ser un regalo de Dios. You want to give God a gift this Christmas? ¿Quieres dar un regalo a Dios esta Navidad? Be devoted to His Word. Se, tenemos que ser devocionados en su palabra. It is not what is popular that is important. No es lo que está popular que es importante. It's what the Word of God says. Es lo que dice la palabra de Dios. We need to be devoted to His Word. Tenemos que estar devocionados en su palabra. Now, sometimes I hear ministers say, a veces escucho los ministerios que dicen, famous ministers say, muchos famosos dicen, pastors, pastores, when you preach, cuando ustedes predican, don't refer to the word, no usen la palabra, because a lot of people, porque mucha gente, they don't believe the word of God, no creen la palabra de Dios. I say, yo digo, we need to lead them to the word. Que tenemos que traerlos a la palabra. And lead them through the word. Y guiarlos con la palabra. We will not. No vamos. We cannot. No podemos. Take the word of God out of the church. Agarrar la Biblia y sacarla de la iglesia. I cannot. No puedo. And I will not. Y yo no. Take the word of God out of my preaching. La sacaré de mis. We cannot. No podemos. We will not. No. No podemos. Let the word of God leave our lives. Dejar que la palabra de Dios se vaya de We need vidas. to be devoted to the word of God. Tenemos que estar devocionados en su palabra. This is more important than television. Esto es más importante que la televisión. This is more important than the internet. Más importante que el internet. This is more important than social media. Más importante de las aplicaciones. I wish yo quisiera that there was a way que hubiera un modo that God would give us a report at the end of the week. Que Dios nos dará un reporte al fin de semana. And it would list the different types of things that we did. Y nos dirá todas las cosas que hicimos. And we would see how much time we spent. Y miraremos cuánto tiempo hemos usado. I wonder where the word of God would fall in that list. Yo quiero mirar dónde queda la palabra de Dios en esa lista. Something to think about. Es algo en lo que puedes pensar. You want to give God a gift this Christmas? Puedes darle un regalo a Dios este, esta Navidad. Let the word of God be más importante. Let the word of God be more important. De otras cosas. Than other things. Amen. Amen. God help us. Dios ayúdanos. I stumbled across something the other day. I discovered something the other day. Descubrí algo el otro día. On Facebook. En Facebook. And there was a setting. Y había una configuración. And you, you could tell the app. Que le puedes decir a la aplicación. Let me know. Déjame saber. When I spent more than a certain amount on the app. Cuando duré más de este tiempo en la aplicación. And I thought that's a great idea. Y dije eso es una buena idea. So I set that on my Facebook app. Y lo puse en la aplicación. And I said I want to know. Y dije yo quiero saber. If I've spent more than an hour in a day. Si yo us lo uso más de una hora en el en día. On that, on that app. En esa aplicación. So far it has not told me. Ahorita no me ha dicho. <laughs> and that's a good thing. Y eso es una buena cosa. Porque hay uh, algo más importante de Facebook. There's more things, there's more important things than Facebook. Amen. Amen. Por ejemplo. Yeah. For example. La palabra de Dios. The word of God. Yeah. Amen. Amen. Oración. Prayer. Amen. Amen. There are things more important. Hay cosas más importantes. They, this needs to be more important in my life. Esto tiene que ser más importante en mi vida. Now this year. Y ahora este año. By the time December 31st will come. Uh, antes del 2000, uh, diciembre 31. I will have read this book. Yo he leído este libro. More than twice. Más de dos veces. And heard it once. Y escucharlo una vez. And next year. Y el siguiente año. I want to do more. Quiero leerlo más. The psalmist said. En el salmo dice. In 119.11. En 119.11. In mi corazón, in my heart, he guardado tus dichos. Dichos? Huh? Dichos? Yeah. Gracias. <laughs> Thy word have I hid in my heart, para no pecar contra ti. That I might not sin against thee. Uh, Pablo, you can read that better than, me, than I can. Puedes leerlo más mejor que yo puedo. Por favor. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra Amen. Gracias. Thy word have I hid in my heart. En mi corazón he guardado. That I might not sin against thee. Para no pecar contra ti. Why? 
Is that in the Word of God? ¿Por qué está eso en la palabra de Dios? Is it possible? Es posible. That if we don't let this word have a higher place in our lives, que si no dejamos que la palabra tenga más importancia en nuestra vida, we will sin against God. Que pecaremos contra Dios. Think about that. Piensa en eso. As you consider what to give Christ for Christmas, mientras que consideras qué le vas a dar a Jesús en, en la Navidad, because you can let His love flow through you, porque puedes dejar que el amor fluya por ti, you can offer yourself for God's use, puedes ofrecerte para el regalo de Dios, and you can also offer Him our devotion to the Word. También le puedes ofrecerle tu devoción a, la, a su palabra. Cristo debe ser el primero en nuestra vida. Christ must be first in our lives. Su palabra debe tomar un lugar de prominencia en nuestras vidas. His word must take place of prominence in our lives. Amen. Amen. You want to give a gift to Christ this Christmas? ¿Quieres darle un regalo a Jesús esta Navidad? Let his word take a place of prominence. Deja que su palabra tome el puesto de promesa. In our lives. En nuestras vidas. ¿Qué regalo puedo ofrecer a Dios? What gift can I offer God? We have an opportunity today to present some gifts to him. Hoy tenemos la oportunidad de presentarle algunos regalos. And Elizabeth, I need the uh, lyrics to the last, our gift song, please. The Christmas gift, por favor. We have an opportunity today to present some gifts to him. Tenemos la oportunidad de presentarle algunos regalos. Gracias. Our love. Nuestro amor. Ourselves. A nosotros mismos. In our devotion to His Word. In nuestra devoción a su palabra. Let's do that this morning. Hagámoslo esta mañana. As acts of worship. Como actos de adoración. As we spend time with Him in prayer. Mientras venimos y pasamos tiempo con él en la oración. Would you stand? Se preparar. I'd like for you to pray and ask God. Quiero que oren y pregúntele a Dios. What would you like from me for a gift? Qué quisieras de mí por un regalo? Probably everyone here will buy a gift for someone. A lo mejor aquí todos comprarán un regalo. Don't forget whose birthday it is. No se no se olviden de quién es el cumpleaños. Don't forget what we're celebrating. No se olviden qué estamos celebrando. Thank you, God. Thank you. As we sing this song, maybe maybe you'll take time and seek Him. Mientras que cantamos esta canción, búscalo. Help me out, Adam, with the Christmas offering. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh, Oh, I'm 
this week. Think about what you're going to get Jesus for Christmas. Esta semana pregúntate qué le vas a dar a Jesús. Give the Lord a cheer. Dale un aplauso. God bless you. Thank you for coming to the house of the Lord. Gracias. 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 G